dear brothers and sisters, I bless you in the name of the Lord Jesus. Мои дорогие братья и сестры, благословляю вас имя Господа Иисуса Христа. May the grace and peace of the Lord rest upon you as you watch this program. Пусть мир и благодать Господа будут над вами, когда вы будете смотреть эту передачу. I thank God for what He's been doing in your lives. Я благодарю Бога за то, что Он делает в вашей жизни. The Lord has anointed this program as a prophet to set you free. Бог дал этой программе пророческое помазание, чтобы освободить тебя. The same power that was at work in Jesus Christ of Nazareth as he went about doing good and healing all that were oppressed, the same power is upon this program. И та же самая сила, которая действовала в Иисусе Христе из Назарета, который ходил благотворя и исцеляя обладаемых дьяволом, та же самая сила на этой программе. The Spirit of the Lord is upon this program and has anointed this program to preach good tidings to the meek. Дух Господень на этой программе, и Он помазал ее благовествовать нищим. The Lord has anointed this program to preach deliverance to the captives. Бог помазал эту передачу, чтобы проповедовать пленным освобождение. He has anointed this broadcast to heal the brokenhearted. Он помазал эту передачу, чтобы исцелять сокрушенных сердцем. And it is not a coincidence that you are watching right now. И это совершенно никакое не совпадение, что вы сейчас смотрите именно эту передачу. The Lord has something special that He wants to accomplish in your life. У Бога есть особенный план, который Он хочет осуществить в вашей жизни. For the past few weeks, we've been looking at the power in the blood of the Lamb. В течение последних нескольких недель мы с вами просматривали силу крови Иисуса. The blood of the Lamb is so powerful that the dragon and his angels were defeated by that blood. Кровь Агнца настолько сильна, настолько исполнена силы, что дракон и его ангелы были повержены этой кровью. And for the past few weeks we've been looking at the different ways in which the blood of the lamb was shed and its prophetic significance for us today. В течение последних нескольких недель мы сами смотрели, каким способом была пролита кровь Агнца и какое пророческое значение имеют эти способы. Blood was shed in the garden of Eden when God made coats of skin to cover the nakedness of humanity. Кровь была пролита в саду Эдемском, когда Бог сделал одежды кожаные, чтобы прикрыть наготу человека. And we see that being fulfilled in the death of the Lord Jesus where he was stripped of his glory so that we can be covered. И мы видим это также, что когда Иисус был распят на кресте, он был полностью лишён своей славы, так чтобы эта слава могла нас покрыть. So when Adam and Eve made aprons of fig leaves to cover their nakedness, that was not accepted by God. Потом когда Адам и Ева сделали самодельные повязки из смоковных листьев, это было неприемлемо для Бога. Because without the shedding of blood there is no remission of sin. Потому что без пролития крови не бывает прощения греха. This is why God accepted the offering of Abel and rejected that of Cain. Вот почему Бог принял жертву Авеля и отверг жертву Каина. Cain's offering had no blood. В жертве Каина не было крови. Cain's offering was just the work of his hand and his strength. Жертва Каина представляла собой плод его рук, его силы. Just like the fig leaves that Adam made for himself and his wife. Так же как и смоковные листья, которые использовал Адам, чтобы шить одежду на себя и своей жены. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Без пролития крови не бывает прощения греха. We looked at the way the Lord Jesus shed His blood through the crown of thorns. Мы также смотрели, как Иисус Христос пролил свою кровь, когда был на него надет терновый венец. And we've seen that the blood of Jesus was shed to destroy the curse of darkness. Это было для того, чтобы разрушить проклятие тьмы. Because thorns and briars came as a result of a curse. Потому что тернии волчицы и земля произрастила в результате проклятия. Last week we began to look at the blood that was shed as a result of the feet of the Lord Jesus being pierced by nails. В прошлой передаче мы с вами смотрели, как ноги Иисуса были пронзены гвоздем и была пролита кровь. And we went back to Genesis to look at the prophecy that was given in the Garden of Eden. И мы обратились опять в Бытие в третью главу о том пророчестве, которое было дано в Эдемском саду. Where the Lord said that the seed of the woman will bruise the head of the serpent. Когда Бог сказал, что семя женщины будет поражать змея в голову. The seed of the serpent will bruise the heel of the seed of the woman. А змея будет поражать в пету семя женщины. And beginning from that day, any family that the devil suspected was going to bring forth the seed of the woman, the devil attacked with all anger. И начиная с этого момента, дьявол начал атаковать любое семя женщины, которое он подозревал в том, что она может поразить его в голову, атаковать со всей злостью. But when the Lord chose a particular family and called Abraham his friend, and the devil knew that the seed was going to come through the womb of the wife 
of Abraham, he afflicted them with barrenness. Поэтому, когда Бог призвал семейство Авраама и сказал, что произойдет великий род от него, дьявол поразил э, утробу Сары, чтобы она стала бесплодной. So from generation to generation, the seed of the serpent always fought against the seed of the woman. И так из поколения в поколение змей сражался с семенем женщины. It is the seed of the serpent that was speaking through Pharaoh when he gave that decree that all male Israeli babies should be slaughtered. Именно через фараона говорила семя змея, когда тот приказал умерщвлять всех э, младенцев мужеского пола, рожденных от еврейских женщин. It is the seed of the serpent that was at work in Haman when he gave the decree and wanted all the Jews to be slaughtered. И через Амана говорила э, семя змея, когда он сказал, чтобы все евреи издал указ, чтобы все евреи были убиты. It is the seed of the serpent that was at work in Herod. When Herod gave the decree that all male children from two years old and under should be slaughtered. Также через царя Ирода действовало семя змея, когда тот приказал умертвить всех детей до двух лет. The seed of the serpent wanted to destroy the seed of the woman. Семя змея желало уничтожить семя женщины. But when the Lord Jesus was crucified, his heel was bruised. И когда Иисус Христос был распят, его пята была поражена. And as a result, the head of the serpent was bruised as well. И в результате этого голова змея была поражена. Because the curse that God put on man was He gave the dust as food for the serpent. Потому что одно из проклятий, которое было наложено на человека, это то, что змей будет питаться прахом. And because our flesh was made from the dust of the earth. И поскольку наша плоть создана из праха земного. What that means is that The body and the flesh of the human race was given as food to the devil. Это говорит о том, что тело и плод человека были даны в пищу дьяволу. So beginning from that day, the devil could afflict the human body with all kinds of sickness. И начиная с того дня, дьявол мог поражать тело человека любого рода заболеваниями. The devil could afflict with all kinds of affliction. Дьявол получил власть поражать человека любого рода недугами. Until the seed of the woman came, пока не пришло семя женщины, and the seed of the woman shed his blood for you. Семя женщины пролило свою кровь за тебя. To redeem you back from the hands of the serpent, чтобы искупить тебя и забрать из власти змея. And in redeeming you, he bruised the head of the serpent. И искупив тебя, он поразил змея в голову. And by doing so, he gave you authority so that you can trample upon the serpent. И сделав это, он дал тебе власть, чтобы ты мог наступать на змеи и скорпионов. No wonder the Lord Jesus said in the book of Luke, chapter 10, verse 19, He said, "Behold, I give unto you power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you." Как Иисус сказал в десятой главе Евангелия от Луки в девятнадцатом стихе: "Все даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам." How is it that you can now tread upon a serpent and the serpent cannot bite you anymore? Каким образом ты можешь наступить на змею? Змея не повредит тебе. Because that scripture specifically says that they will not be able to hurt you. Потому что в этом писании говорится о том, что змеи не смогут повредить вам. The reason why you can trample upon a serpent and the serpent cannot bite you is because somebody else has paid the price for you to have that authority. Причина, по которой ты можешь наступить на змей и они не повредят тебе, заключается в том, что кто-то заплатил высокую цену за тебя. And what is the price that he paid? His feet have already been bruised by that serpent. И какова была цена его ноги, которые были поражены этим змеем? Now I want you to think about this very well. Я бы хотел, чтобы вы хорошенько об этом подумали. The Bible says that the Lord Jesus became poor that through his poverty we might be rich. Библия говорит, что Иисус ради нас обнищал, чтобы мы обогатились его нищетою. The Bible says he bore our sicknesses in his body. Также Библия говорит, что он понес наши немощи. На своем теле. Bible says he became weak so that you can be strong. Библия говорит, что он стал слабым, чтобы мы стали сильными. So that means that he allowed his feet to become bruised so that your feet can be free when you trample upon the serpents. Другими словами, он позволил, чтобы его ноги были поражены, пронзены, чтобы ты своими ногами мог наступать на змей. So each time you use your authority and you trample upon the works of darkness is because his feet. Were bruised for you. Поэтому каждый раз, когда ты получаешь власть наступать на силу враж, на силу тьмы, это потому что его ноги были поражены, его ноги были пронзены ради тебя. So because the serpent bruised his heel, the serpent cannot touch you. И поскольку 
змей поразил его ноги, он не может прикоснуться к тебе. The bruise that should have come upon you as a result of your trampling upon serpents has already come upon the Lord Jesus. И то поражение, которое должно было быть на нас, если мы наступаем на змею, оно пришло на Иисуса. So each time you use the name of the Lord Jesus or you use your authority against works of darkness, know that somebody suffered to give you that authority. Поэтому каждый раз, когда вы используете имя Иисуса, когда вы берете власть, чтобы одарить силу вражью, помните, что кто-то заплатил за вас высокую цену, чтобы вы могли этой властью пользоваться. Isn't that wonderful? Разве это не замечательно? That as a result of the blood that was shed when the nail came upon the feet of the Lord Jesus, you can stand against works of the enemy. Поэтому Кровь Иисуса пролилась, когда гвоздь пронзил его ноги, и теперь ты можешь твердо стоять на ногах и противостать делам врага. Господь Иисус поразил врага в голову, прямо под твоими ногами. Я хочу, чтобы вы наизусть выучили Луки 10.19. И позвольте этому откровению погрузиться в ваш дух. Все даю вам власть. All the power of the enemy. Наступать на змеи, на скорпионов и на всю силу вражью. So because of the nails that went into the feet of the Lord Jesus, your feet can trample and destroy the serpent of darkness. Ноги Иисуса были пронзены гвоздем, и благодаря этому ты можешь теперь своими ногами попирать змеи скорпиона силы тьмы. So stop being afraid of the serpent. Поэтому перестаньте бояться змей. Don't be afraid of the devil. Не бойтесь дьявола. Don't be afraid of evil powers. Не бойтесь сил вражьих. Because you have the authority to destroy them. Потому что у вас есть власть поражать их. Because of the blood of Jesus. Потому что кровь Иисуса. You can now arise boldly and trample upon the works of the enemy. Дает вам право встать с дерзновением и попирать всю силу, силу вражью. It is not by your wisdom or by your strength. И это не благодаря вашей мудрости или вашей силе. The Lord Jesus paid the price. Господь Иисус заплатил цену. And he is now the head of every principality and power. Сейчас он является главой всякого начальства и всякой власти. When the Lord Jesus sent his disciples two by two. Когда Иисус по двое отправлял своих учеников, they came back and they were shocked. Они вернулись и они были шокированы. He said, Lord, even the demons were subject to us in your name. Они говорят, Господь, даже бесы повинуются ими твоему. And the Lord Jesus told them, Behold, I saw the devil fall like lightning from heaven. Иисус говорит, я видел, как дьявол упал, как молния. As a result of the Lord Jesus' victory over evil powers, you have the authority to deal with them. И в результате того, что Иисус одержал верх над злыми силами, вы имеете власть. So as from today, when they come against you, rise up against them in the name of the Lord Jesus. Потому когда тьма восстает против вас, восстаньте против нее во имя Иисуса. Speak against them in the name of the Lord Jesus. Провозглашайте против них имя Иисуса Христа. Trample upon them in the name of the Lord Jesus. Попирайте их во имя Господа Иисуса Христа. Your victory has been paid for. За вашу победу уже заплачена цена. And you can now stand in that victory against all forces of the enemy. Теперь вы можете встать в этой победе и ходить ней против всех сил вражеских. Rise to your feet right now and let us pray. Давайте встанем сейчас и помолимся. Father, we thank you. Отец, мы благодарим тебя. For how you have given unto us power to tread upon serpents and scorpions and over all the works of darkness. А то, что ты нам дал силу попирать змеи, скорпионов и всю силу вражью. Lord, we ask that you open our eyes to see the victory that you have won for us. Господь, мы просим тебя, чтобы ты открыл очи сердца наши, чтобы мы видели Lord, I pray for your sons and daughters, and I rebuke the spirit of fear. Я молюсь за твоих сыновей и дочерей и запрещаю духу страха. Lord, let them be filled with the spirit of boldness. Господь, пусть они исполнятся духа дерзновения. Cause them to arise in their authority. Пусть они поднимутся в своей власти. To trample upon serpents and all works of the enemy. Чтобы наступать на змеи, скорпионов и на всю силу вражью. Thank you, Lord Jesus, for the pain you suffered in your legs. Спасибо тебе, Господь Иисус, за ту боль, которую ты перенес в своих ногах. Thank you, Lord. Lord Jesus, for letting your heel to be bruised by the serpent, so that we can have the victory. Спасибо Господь тебе за то, что ты позволил, что твоя пита поражена змеем, чтобы мы могли ходить в победе. And Lord, I pray right now that all the works of the serpent against your children will cease. Я молюсь Господь о том, чтобы все дела змея, которые направлены против твоих детей, были прекращены. Lord, let your healing power flow right now. Пусть твоя исцеляющая сила будет истекать. Lord, let your power flow right now. Пусть твоя сила изольется. Lord, let your fire fall. Upon your children right now. Пусть твой огонь сойдет от твоих детей сейчас. And let them be set free from all works of darkness. И пусть они будут освобождены от всех дел тьмы. As from today, no evil shall 
come near you. И сегодня никакое зло не приблизится к тебе. No work of darkness will be able to harm you. Никакая вражеская сила не сможет повредить тебе. In the name of the Lord Jesus. Во имя Господа Иисуса Христа. Thank you, Lord, for the answer. Спасибо тебе, Господь, за ответы. In Jesus, then we pray. Во имя Иисуса мы молились. Lord has done something special in your life. Господь сделал что-то очень особенное в твоей жизни. So do you remember your homework for next week? Помните, какое у вас домашнее задание на следующую неделю? Make sure you memorize Luke chapter 10 verse 19. Выучите на Иисусе Луки 10:19. So that I can sink into your spirit. Чтобы это могло погрузиться в ваш дух. And I'm going to ask you next week. И на следующей неделе я вас прошу. I look forward to seeing you then. С нетерпением жду встречи с вами. God bless you. Пусть Бог благословит вас.